대부분의 사람들은 예쁘게 다듬어진 조약돌을 좋아합니다. 이는 고대 시절부터 전해져온 본능일지도 모릅니다. 실제로 원숭이나 새 같은 동물들도 돌모으기를 좋아하는 걸 보면 생명은 우리가 알수 없는 무언가로 연결되어 있는 것 같기도 합니다. 여러분 안녕하세요. 여러분이 방금 주운 돌이 단순히 예쁜 돌멩이만은 아닐 수도 있습니다. 어쩌면 숨겨진 보석을 찾게 된 것일지도 모르죠. 이곳은 토픽입니다. 긴 사설은 생략하고 오늘은 이런 재미있는 발견에 대해 소개할게요. 그럼 바로 시작해볼까요? 역사상 최대의 진주 푸에르토 프린세사는 필리핀에 있는 작은 도시이자 팔라완주의 주도입니다. 이곳에서 역사의 길이 남을 진주가 발견되었기 때문에 보석에는 푸에르토 펄이라는 이름이 붙었습니다. 2006년, 마을의 한 어부가 닻을 바다에서 끌어올리려고 애썼습니다. 닻은 거대한 돌이나 바위 같은 곳에 걸렸는지 꿈쩍도 하지 않았어요. 화가 난 어부는 닻을 직접 풀기 위해 바다로 잠수했는데 거기서 엄청난 것을 발견하게 됩니다. 닻에 걸린 것이 단순한 돌이 아니라 무게 34kg의 커다란 진주였던 것입니다. 어부는 진주를 데러 집까지 안고 돌아갔습니다. 그대로 진주는 어부의 집에 불이 나서 사라질 때까지 장장 10년이라는 세월을 그곳에서 보냈습니다. 자신의 보물이 걱정된 어부는 그제서야 현지의 관공서에 보석의 존재를 알렸는데요. 화재라는 사건이 없었다면 아마 세계는 이 경이로운 진주를 아직 모르고 있었을지도 모르겠습니다. 푸에르토 펄의 가치는 대략 1억 달러로 감정되었습니다. 그 전까지 세계 최대 기록이었던 알라의 진주가 겨우 6.37kg이었는데 그보다 몇 배나 더큰 셈입니다. 더욱 흥미로운 사실은 이 알라의 진주 역시 팔라완 섬 주변 바다에서 발견되었다는 점입니다. 문 고정대 사파이어 사람은 종종 보물을 가지고 있으면서도 그 존재조차 깨닫지 못하는 경우도 있습니다. 세계의 길이 남을 크기를 가진 스타 사파이어가 호주의 평범한 가정에서 9년간 문 고정대로 사용되었다고 한다면 그 누가 믿을 수 있을까요? 1938년 로이 스펜서라는 남자아이가 우연히 발견한 퀸즈랜드 블랙 스타 사파이어가 실제로 겪은 운명이었습니다. 로이는 들판에서 놀다가 이 돌을 발견하고 아버지에게 가져갔습니다. 아버지는 그것이 보석이라고는 생각하지 않고 한동안 집에 놔뒀습니다. 버리지 않아 그나마 다행이라고 해야 할까요? 보석은 1947년이 되어서야 비로소 보석상의 눈에 들어오게 됩니다. 이 문고정대가 엄청난 보물이라는 것을 간파한 보석상은 스펜서의 집에서 18,000달러를 주고 보석을 구입했습니다. 그후 보석상은 2개월에 걸친 연구 끝에 가공을 시작했어요. 돌이 퀸즈랜드 블랙스타 사파이어로 유명해지며 보석상은 막대한 부와 명성을 얻게 됩니다. 이 사파이어는 그후 1950년대, 2002년, 2007년에 각각 소유주가 바뀌었습니다. 다만 거래에 상세한 내용은 소유자의 신상과 함께 비밀에 붙여졌어요. 그중한 명은 쉐어라는 이름으로 알려진 가수 쉐릴린 사카시안으로 1971년 출연한 TV 방송 프로그램에서 이 사파이어로 만든 목걸이를 하고 나왔습니다. 흥미로운 점은 쉐어나 보석상 모두 아르메니아인의 피를 이어받았다는 것입니다. 다른 주인들도 어쩌면 영어권에 사는 부유한 아르메니아계 이민자였을지도 모르겠네요. 가장 귀한 광석 제2차 세계대전이 끝나고 반년이 지난 1945년 오스트리아의 지질학자인 리아르트 타페는 평소와 같이 세계에서 수집한 귀석과 준보석의 샘플을 조사하고 있었습니다. 그 와중 눈에 띄는 돌 하나가 그의 시야에 들어왔는데요. 그의 지식과 경험을 가지고도 종류를 특정할 수 없어서 결국 상세한 감정을 위해 런던으로 돌을 보냈습니다. 대답을 받은 타페는 그야말로 경악할 만한 정보를 알게 됩니다. 자신이 발견한 돌이 그때까지 알려지지 않은 새로운 종류의 보석이었다는 것이죠. 
이 보석은 그의 이름을 따서 타페이트라고 지었습니다. 지구상에서도 보기 드문 희귀 강석으로 다이아몬드의 100만 배 정도의 희귀성을 갖고 있다고 합니다. 발견자에게 엄청난 부와 명예를 가져다 준이 타페이트. 처음 얻었을 때 이런 결과를 상상이나 할수 있었을까요? 다이아몬드 아프리칸 스타 아프리칸 스타라는 다이아몬드는 컬리넌이라고도 불리며 세계에서 가장 크고 비싼 다이아몬드라고 알려져 있습니다. 발견해서 가공에 이르기까지의 과정을 소개하자면 영상 한 편을 전부 다 써야 할 정도로 흥미로운 이야기가 가득합니다. 이번에는 핵심만 간추려서 소개할게요. 1905년 1월 26일 남아프리카의 프리미어 광산에서는 평상시와 같이 채굴이 행해지고 있었습니다. 보어전쟁이 끝난 지 얼마 지나지 않은 시기로 영국이 승리하며 보어인의 땅을 점령하였지만 손실이 막대했습니다. 영국 정부는 정복한 트랜스발에서 최대한의 수익을 짜내 가능한 한 빨리 손실을 메꾸고자 했습니다. 프레데리크 웨일스는 광산 노동자 중한 명이었는데 큰 선택의 기로에 놓이게 됩니다. 다이아몬드를 발견했는데 생전에 본 적이 없을 정도로 거대했습니다. 웨일스를 통해 광산 경영자에게 넘어간 돌은 다시 식민지 정부로 넘어갔습니다. 광산 경영자의 이름을 따 컬리넌이라는 이름이 붙었으며 1907년 에드워드 7세에게 바쳐졌습니다. 그리고 돌은 가공을 위해 네덜란드의 대기업 보석 가공회사로 보내졌습니다. 유감스럽게도 컬리넌에는 여기저기 금이 가 있어서 하나의 다이아몬드로는 가공할 수가 없었습니다. 다이아 가공 기술자였던 아서 형제는 돌을 깨기로 결정했습니다. 돌을 부술 때 긴장한 나머지 의식을 잃었을 정도라고 하니 그 긴장감이 어느 정도였는지 상상하기조차 어렵습니다. 다이아는 두 개의 큰 덩어리와 일곱 개의 작은 덩어리 그리고 100개 정도의 작은 조각들로 부서졌습니다. 이 모든 보석을 가공하는 데에만 무려 2년이 넘는 시간이 소요되었다고 합니다. 결과적으로 하나의 보석이 아닌 일련의 보석이 탄생하게 되며 세계적으로 유명한 고가 컬렉션이 되었습니다. 선라이즈 루비 인류가 발견한 보석을 하나 더 소개해드릴게요. 컬리넌이나 퀸즈랜드 블랙스타에 뒤지지 않을 고귀함을 갖고 있습니다. 이 선라이즈 루비는 세계에서 가장 비싼 루비이자 가장 가치 있는 컬러 스톤이며 다이아몬드를 제외하고는 세계에서 가장 고가의 보석이라고 알려져 있습니다. 루비라고 하면 미얀마산이 유명한데 이 루비 역시 미얀마의 한 광산에서 채굴되었어요. 보석의 이름은 중세 페르시아 시인이었던 잘랄레딘 모하마드 루미가 쓴 시의 제목인 선라이즈 루비에서 따왔습니다. 2015년 5월 12일에는 제네바에서 열린 소더비 경매에서 3천만 달러가 넘는 엄청난 가격을 받았는데요. 낙찰자는 익명을 원했기 때문에 이 놀라운 보석이 지금 어디에 있는지는 아무도 모른답니다. 이번 사연에서는 고가의 보석을 다루다 보니 특히 익명이 많은 것 같네요. 그게 아니라면 뭔가 알수 없는 비밀이 숨겨져 있는 걸까요? 단순한 신중함인 걸까요? 여러분들의 생각은 어떠세요? 보비의 블랙 오팔 오팔은 신비로운 보석으로 고대에는 마법의 힘이 있다고 알려졌을 정도입니다. 황당무계하게 들리지만 실제로 오팔을 보면 절로 고개가 끄덕여집니다. 이 오팔에는 은하라고 하는 웅장한 이름이 붙어 있습니다. 우주의 일부분을 수백만 분의 일로 줄여서 이 작은 돌에 채워 넣은 것처럼 보이지 않나요? 은하는 익명의 개인 수집가의 손에 있는데 이번에는 다른 오팔에 관한 이야기입니다. 이 오팔은 호주 뉴사우스 웨일스주 라이트닝 리지라는 도시의 광산 노동자가 발굴했습니다. 그 역시 익명을 원했기 때문에 현재까지 보비라는 가명으로 불리고 있습니다. 14년 동안 보비는 306캐럿이나 되는 거대한 오팔을 지갑에 넣어가지고 다녔답니다. 그리고 밤이면 매트리스 밑에 숨겼습니다. 그 후엔 은행에서 맡아 보관하고 있었는데요. 2012년이 되어서야 뉴욕에서 온 보석학자의 눈에 들어가게 됩니다. 보석은 아주 희귀하고 훌륭하다는 찬사를 받았고 그때 보비는 자신의 보물을 내놓기로 결정합니다. 
이 오팔은 디자이너 캐서린 제너의 손을 거쳐 라스베가스 보석쇼에 등장했습니다. 거기서 무려 300만 달러라는 값이 나왔습니다. 익명의 보비씨도 분명 기뻐했겠죠? 뜻하지 않게 진귀한 물건을 얻어 밝은 노후를 얻었으니 말입니다. 오늘 영상은 여기까지입니다. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다. 재미있게 보셨나요? 오늘은 보석에 대한 이야기였습니다. 제 보물은 여러분이 영상을 봐주시는 것 그리고 좋아요를 꾹 눌러주시는 것입니다. 그러니 이번 영상이 마음에 드셨다면 좋아요도 잊지 마세요. 그럼 다음 영상에서 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.